pasaje de nuestra última reunión. We're going to be continuing from our previous passage that we left from our last gathering. La semana pasada nos enfocamos en ese llamado, esa instrucción, ese mandato, sígueme. Last week we focused on that command that is given, follow me. Pero él sigue ese, ese imperativo en el versículo 19, But, y yo os haré pescadores de hombres. And he follows up after saying the phrase, follow me, and he says, I will make you fishers of men. Ahí es donde nos quedamos. Yo that, os haré pescadores de hombres. That is where we left off. I will make you fishermen. Uh, fishermen. Sí que vamos a seguir en Mateo 4, 18, 22, y vamos a resaltar qué significa ser un pescador de hombre. We're going to be continuing on in Matthew chapter 4, verses 18 to 22, what it means to be a fisher of men. Y veremos que esa obra que, se, y, y, que Jesús hizo con los discípulos que estamos viendo en Mateo 4. And that work that Jesus was doing with the disciples in Matthew chapter 4. Cual ellos tienen que llevar a cabo. When they have to make this work También es la obra que se nos ha encomendado a nosotros. It is also the same work that we've been commanded to do. Pero antes de ir ahí, brevemente, damos un repaso corrido del but, texto que estamos observando. But before going there, we will briefly observe the text that we are observing today. Versículo 12 al 16, Mateo nos enseñó. Verses 12 to 16, Matthew taught us que Jesús, quien perdona a su pueblo de sus pecados, Jesus who forgives his people of their sins, es el Mesías que está entrando a Galilea como se profetizó por el profeta Isaías. Is the Messiah that's entering Galilee that was prophesied by Isaiah. Isaías dijo que la luz, el Mesías que traía salvación de Dios, iba a publicarse en Galilea. Isaiah said that the Messiah, the light, would be publicized in Galilee. Iba a entrar en las tinieblas. He would enter in dark, through ah, darkness. Es claro que Mateo quiere que veamos que ese Mesías es Jesús entrando en Galilea, anunciándose como el Salvador en la oscuridad. It's clear that Matthew wants us to show that this is Jesus going through the darkness. Este es el versículo 12 al 16. This is from verses 12 to 16. Versículo 17. Verse 17. Es importante porque vamos a ver la respuesta de los discípulos a seguir a Jesús al instante, inmediatamente. It's important for us to see this in these verses because we'll see the disciples immediately, instantly follow Jesus. Y si usted quiere hacer la pregunta, ¿por qué al inmediato dejaron todas sus cosas para ir en pos de Jesús? And if you want to ask the question, well, why did they immediately leave everything just to follow Jesus? Mateo nos dice en el versículo 17 que el mensaje que escucharon ellos a cual ellos están respondiendo. Matthew tells us in verse 17 the message in which they are responding to. Versículo 17, Jesús, la luz y el Mesías. In verse 17, Jesus, the light, the Messiah. Está en Galilea y predicando lo mismo mensaje que Juan el Bautista. Arrepentíos porque se acerca el gobierno, el reino de Dios en la tierra. That Jesus is preaching the same message that John the Baptist did. He says, repent for the kingdom of heaven is at hand. Es el llamado. That is the call. A huir del juicio que viene. To flee from the judgment that is coming. Eso lo aprendimos por Juan el Bautista cuando él predicó este mensaje. That's what we learned from John the Baptist when he preached that message. Diciendo que la hacha estaba ya al árbol. Being that the axe was already at the root of the tree. Y que Dios iba a establecer su gobierno y eso significa que todo enemistad y enemigo va a ser puesto a juicio. And that Jesus was already going to establish his kingdom, that all those enemies of him will be under judgment. Arrepentidos. Repent. Dejar su autonomía. Leave your autonomy. Dejar su vida egoísta de idolatría. Leave your egotistical, idolatric life. Y acudir a la salvación que Dios ha provisto. And to run to the salvation that has been provided. Juan nos dijo acudir al Cordero de Dios, quien John es Jesús. Tells us to run to the Lamb that is of God, that is y Jesus. Y aquí tenemos en el versículo 17 ese Cordero predicando vengan a mí para su salvación. And here we see in verse 17 that lamb preaching saying run to me so you will be saved. De inmediatamente entramos a los versículos 18 al 20. Immediately we enter into verses 18 to 20. Y este cordero de Dios, esta luz mesiánica que está en las tinieblas encuentra dos hermanos. And this lamb of God, this light in the darkness, we find two brothers. A Pedro y su hermano Andrés que andaban en su lugar de trabajo a este o, o, obteniendo su economía para vivir. We find Peter and Andrew, both brothers, working to earn the living. Versículo 19, pongamos atención de nuevo, ahí está la instrucción, venid en pos de mí, sígueme. And in verse 19, we see the instruction, follow me. 
El idioma original significa ven aquí, aquí conmigo. In the original language it means come, come to me. Un traductor lo traduce tu lugar es estar siguiéndome. Or another uh, interpreter of the original language says your place is following after me. Él va a ser la, el mismo llamado a otros dos hermanos. He's going to make the same calling to Versico, two other brothers. En versículo 21 y 22. In verses 21 to 22. Jesús hace el mismo llamado y da la misma instrucción a Jacobo y su hermano Juan. Jesus does the same call to his to his brothers James and John. 21 dice que vio a estos hijos de Zebedeo remendando sus redes y Mira el final del versículo 21 y los llamó. In verse 21 we see that they are mending their nets, but then at the end of the verse it says he called them. Esto implica lo mismo. Les Listen. dijo a ellos venid en pos de mí, venid en pos de mí. It means the same. It says follow me. Uh, y mira la respuesta. Esto es muy importante lo que vimos la semana pasada. Eh, la respuesta de ambos llamados a estos cuatro discípulos. And look at the response we see here between these four disciples. Mateo quiere resaltar su respuesta. Matthew wants to highlight their responses. Versículo 20. In verse 20. Esta es la respuesta de Pedro y su hermano Andrés. This is the response of Peter and his brother Andrew. Ellos entonces dejando al instante sus redes, su oficio, su trabajo, le siguieron. They immediately left their nets and followed him. Mire cómo respondieron Jacobo y su hermano Juan, los hijos de Zebedeo, en el versículo 22. Look at how James and John, the sons of Zebedee, answered in verse 22. Dice, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. And immediately they left the boat and their father and followed him. El negocio le pertenecía a su padre, era la herencia que le iba a dejar a sus hijos. The business belonged to their father, it was going to be the inheritance they would leave for his children. Dejó la herencia. They left the inheritance. Dejaron su trabajo. They left their jobs. Obviamente encontraron algo más superior que su herencia terrenal. Obviously they found something much more superior than their earthly inheritance. Y lo siguieron. They followed him. Versículo 20 y 22 es muy importante para la comunidad cristiana. Versus 22 to 22 are very important to the community. It's very important to you and I. Esta respuesta que hemos leído this response that we've read tiene la intención del autor original has the intention of the author originally tiene la intención del Espíritu de Dios que nos ha dado su palabra inerante e infalible it's showing through the Holy Spirit that the word is infallible and inerrant de servir como un ejemplo to serve as an example un modelo a model, una ilustración vívida, a vivid illustration, de cómo se ve seguir a Jesús. Of what it means to follow Jesus. Ahora, now, tal vez no todos tenemos el llamado específico. Uno dirá de dejar nuestro trabajo. Maybe we don't all have the calling to, you know, to say leave our jobs. Y yo le diré tal vez. And I would say maybe so. Pero tal vez algunos sí. But maybe some yes. Pero sabe cuál es el llamado que todo discípulo de Jesús tiene? You know what's the calling for all disciples of Jesus to do? Acuerdo a lo que hemos estudiado es mucho más que un trabajo. According to what we've studied, it's much more than a job. El que quiera venir en pos de mí, the one who wishes to follow me, que se niegue a sí mismo y cargue su cruz diariamente. Let him deny himself and take up his cross. Tal vez no tengas que dejar un trabajo. Maybe you don't have to leave a job. Pero él pide algo mucho más que eso. But he has something far much more than that. Él le pide a todo discípulo dejar su vida terrenal. He asks every disciple to leave their earthly life. Ese es el llamado del discipulado. That's the calling of the discipleship. Estudiamos esto la semana pasada. We studied this last week. Lo que significa seguir a Jesús. What it means to follow Jesus. Es un llamado a una vida entregada totalmente a la voluntad del Señor Jesucristo. It's a call of a life to be completely surrendered to the will of Jesus Christ. Es lo que significa ser discípulo. It, it's what it means to be a disciple. Ha cambiado el amo. The master has changed. Ha cambiado el quien gobierna. The one who governs has changed. Ha cambiado el propósito. The purpose has changed. Ha cambiado la meta. The goal has changed. Estamos entregado a la buena voluntad perfecta del Señor Jesucristo para que Él nos moldee diariamente a su imagen y semejanza. We are called to serve and to give ourselves surrendered completely and be molded by Him. Eso es lo que significa seguir a Jesús. That's what it means to follow Jesus. Requiere confianza en Jesús para seguirlo de esta manera. Trust in Jesus to follow him in this way. Ninguno de nosotros podremos seguir a Jesús a entregar toda nuestra vida sin creer que él tiene lo mejor para nosotros. 
none of us can follow Jesus without giving ourselves completely to trust in him that Por he knows what's good to seguir a Jesús following Jesus como hemos aprendido significa confianza sin división It means to have trust without any division. Confianza indivisa en Jesús. That is truly trust without any division whatsoever. El llamado a seguir a Jesús es un mandato para reconocer que Jesús es de valor supremo y the no va a competir con nada, nadie más en su adoración. The call to follow Jesus is to completely surrender oneself without anything as a distraction. Esta mañana This morning. estábamos estudiando este pasaje con los varones We were this passage with the brothers earlier. y hice la pregunta ¿por qué a, a, hermanos creen que estos varones dejaron su oficio? ¿y por qué dejaron a su padre? And why did they leave their father? ¿y por qué dejaron la herencia que su padre tenía para ellos en ese barco? y un hermano rápidamente respondió And a brother quickly answered. dijo porque la herencia que tiene Cristo es superior a todo lo demás seguir a Cristo Following Christ es reconocer quién es de supremo valor is to recognize who is of supreme value. Y no dejar que nada o nadie llegue en competencia con Jesucristo. And not to let anything or anyone be in competition with Jesus Christ. Sea lo que sea. Be whatever it may be. Eso es lo que significa seguir a Cristo. That's what it means to follow Jesus. Y note algo muy importante en estas observaciones. And notice something very important about these observations. Versículo 19. Verse 19. Venid en pos de mí. Follow me. Esto que ha sido repetido como estudiamos la semana pasada en Mateo 8. That have we seen that has been repeated in Matthew 8 in chapter 8. Fue repetido 8, en Mateo 9. In Matthew chapter 9. Fue repetido en Mateo 16. In Matthew chapter 16. Y lo vimos de nuevo en Mateo 19. And once again in Matthew 9, chapter 19. Este llamado de seguirme es un llamado que se hace a toda persona. This call to follow me is into every single person. Es el llamado que se ha hecho a esta iglesia. It's the call that has been done to this church. Es el llamado que se ha hecho a ti. It's the call that has been done to you. Y a mí. And to me. Como aprendimos la semana pasada. Like we learned last week. Este es un mandato. It's a, it's a command. Es la respuesta a ese mensaje arrepentidos porque viene el gobierno de Dios. It's the response to the, to the preaching that has said repent for the kingdom of heaven is at hand si usted quiere ver cómo se ve a quien el Espíritu Santo vivifica para ver el supremo valor de Jesucristo if you want to see who the Holy Spirit vivifies to see through Jesus Christ si usted quiere ver quien es rescatado por el Padre y lo llama y lo saca de las tinieblas poniéndolo a su luz admirable if you want to see who the Father saves out of darkness and brings him into his marvelous light es así it's this way el que ve el supremo valor de Jesucristo the one who sees the supreme value of Jesus Christ entregando su vida a su buen señorío giving their life their seniority amados hermanos my beloved brothers esto es el cristianismo this is biblical Christianity cualquier otro tipo de cristianismo no ha venido de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Whatever type of Christianity has not come from the mouth of our Lord Jesus Christ. Me recuerdo años atrás. I remember many years ago. Hablando con un amigo este uh, que es de otro país acerca del cristianismo. Speaking to a friend of another country about Christianity. Y rápidamente noté que estábamos usando las mismas palabras pero hablando de totalmente dos cosas muy diferentes. I saw that we were using the same words, but we were speaking of two completely different things. Así que le pregunté a mi amigo del otro país, amigo, explícame lo que tú piensas que es el cristianismo. And so I asked my friend who was from another country, well, what do you understand that is Christianity? Y él apuntó a su cabeza y hizo puntando en una flecha. And he pointed into a, an arrow above his head. Su entendimiento era que el cristianismo era lo que él miraba en las pantallas, mirando al Papa o el catolicismo romano o lo que se publicaba en las películas o en la televisión. He understood Christianity as something that was publicized on TV or through the Pope or the, through the Catholic Church. Muchos de nosotros en este país y tal vez tristemente en esta congregación 
Many of us in this country and sadly in this congregation also. Estamos usando las mismas palabras. Are using the same words. Cristiano. Christian. Seguir a Jesús. To follow Jesus. Nacer de nuevo. To be born again. Ser discípulo. To make disciples. Pero cuando leemos las escrituras encontramos que no estamos hablando de las mismas cosas. But when we read scripture we see that we're not speaking of the same things. Cristianismo. Christianity. Ser discípulo. To be a disciple. Es Exactamente lo que estamos viendo en venir en pos de Jesucristo, cargar nuestra cruz diariamente, negarnos y seguirlo donde quiera que Él nos lleve. It's exactly what we're seeing when Jesus tells us to deny ourselves and to take up a cross and follow Him. Esto daily. es cristianismo. This is Christianity. Esto es lo que significa ser discípulo. That's what it means to be a disciple. Y no hay otras alternativas. There's no other alternatives. Así que And so para decirlo de otra manera, to say it in another way. Si no hemos respondido con fe y entrega al buen señorío de Jesucristo tal como se nos ha enseñado, If we have not responded in faith and in trust to what the Lord has spoken of in His seniority, es muy probable que no somos discípulos de Jesucristo. It's very probable that we are not disciples of Jesus Christ. Si Jesús no es de supremo valor para nosotros, cual gobierna toda área de nuestra vida, if Jesus is not our supreme value and governs each and every part of our lives, es importante que analicemos si en verdad hemos puesto confianza en Cristo. It's important that we analyze if we've truly put our trust in Him. Porque todo el que ha sido vivificado por el Espíritu Santo Spirit, responde con una entrega a su liderazgo y su señorío sobre toda área de su vida. Y si quieres saber cuál es una de las áreas principales, areas, cuál es una de las obras principales works, que el Señor Jesucristo nos ha dado para llevar a cabo that the Lord Jesus Christ has called us to do, como nuestro Señor that, like our Lord Jesus como Christ, el que gobierna nuestras vidas like the one who governs our lives. nuestro texto de hoy es lo que nos contesta estas preguntas our text of today is what answers these questions. versículo 19, Verse 19 donde nos quedamos where we left off. venid en pos de mí Follow me. y yo os haré pescadores de hombres. And I will make you fishers of men. Acuerdo a Mateo capítulo 4. According to Matthew chapter 4. La obra que le ha dado a estos discípulos para llevar a cabo como discípulos entregados a Jesucristo es alcanzar a otros que están en las tinieblas. The work that Jesus Christ gave to his disciples for them to continue to do was to seek those who were in darkness. Lo que vemos en el versículo 19 son que los discípulos de Jesucristo What we see in verse 19 is that the disciples of Jesus Christ son comisionados para hablar a otros acerca de nuestro Señor Jesucristo. Are commissioned to tell others about our Lord Jesus Christ. Eso es lo que significa la frase pescadores de hombres. That's what the phrase means, fishers of men. Versículo 19. In verse 19. Los haré pescadores de hombres. Make you fishers of men. Se refiere al hacerse partícipes y obreros de su reino Obreros que van a anunciar el Evangelio de Jesucristo para alcanzar a los perdidos en las tinieblas. It refers to, make, to be made them participants and workers of his kingdom. Workers who are proclaiming the gospel of Jesus Christ for those who are lost in darkness. Según el difunto Dr. Wearsby, According to like Dr. Wearsby, ese término pescadores de hombres The term fisher of men. No era algo nuevo para los discípulos. It was not something new to the disciples. Se usaba en el primer siglo para describir el trabajo de un hombre que busca alcanzar a otros mediante la enseñanza it y was, la persuasión. It was used in the first century to describe a man who was seeking to catch others by teaching and persuasion. O sea, era una frase que ellos conocían y se usaba en contextos de gente tratando de enseñar y convencer a otros del camino. It was a phrase that they knew well, that way they could be used to convince those to follow the way. En otras palabras, in other words, al Jesús llamar a estos pescadores a ser sus pescadores de hombres. Jesus calling these fishermen to be fishers of men. Jesús está llamando a Pedro, a Jesus, Juan, a Jacobo y Andrés. Jesus is calling Peter, Andrew, John, and James. 
a que dejen de ser aquellos que de, se dedican a pescar peces to stop being those who are dedicated to getting catching fish y ahora que se dediquen a la obra asignado por su dueño y su maestro de alcanzar y dedicarse a alcanzar almas but now to devote themselves into their master's assisted work for reaching those who are lost como lo expresó Hendrickson as Hendrickson expressed it en lugar de pescar un pez para la mesa instead of catching a fish for the table reclutarían hombres para el reino They would recruit men for the kingdom. Como lo expresó Michael Wilkins. As Michael Wilkins expressed it. Jesús los llamó a ellos a cambiar su ocupación principal de pescar peces a pescar almas humanas. Jesus is calling them to change their primary occupation from fishing for fish to fishing for human souls. Alcanzar los perdidos es lo que significa ser pescadores de hombres. Seeking the lost means to be fishers of men. Anunciar lo que fue anunciado a nosotros es lo que significa ser pescadores de hombres. To announce what was already announced to us, what it means to be fishers of men. El medio que Dios usó para alcanzar tu vida. The medium that God used to seek, uh, to predicadores, seek predicadoras, preachers, discípulos de Jesucristo, disciples of Jesus Christ, que nos advirtieron del juicio que está por venir, that warned us of the judgment that was to come, y nos proclamaron las bellas nuevas del and, Señor Jesucristo, and proclaimed us the beautiful good news of Jesus Christ, que vino Christ. a tomar nuestro castigo, that team that took our punishment, ese medio que el Señor Jesucristo usó. That way that the Lord used. Eso es la obra que se nos ha entregado a nosotros y lo que significa ser pescadores de hombres. That is the work that has been given to us and what it means to be fishers of men. Brevemente tres observaciones. Briefly, I want to give a few observations. Que tenemos que hacer aquí porque eh, es costumbre que cuando leemos estos textos alguien tiene estas preguntas. That we have to do here because I know someone has these questions. La primera pregunta que se hace frecuentemente al leer este texto. The first question that's done while reading this text. Este texto significa que tengo que dejar mi oficio totalmente y ir a ser discípulos 100% del tiempo. Does this text mean I have to leave my job and go make disciples 100% of the time? Primero, Firstly, no todos los seguidores de Jesús están llamados a dejar específicamente nuestro trabajo y nuestras ocupaciones para llevar a cabo la tarea del discipulado. Not all of Jesus' followers are called to specifically leave their jobs and occupations to carry out the task of discipleship. Segundo, Secondly, hay la posibilidad de que el Señor Jesucristo me llame a dejar mi trabajo para llevar el cabo el trabajo de discipulado en esta manera. There is there a possibility that the Lord wants me to leave my job and to then follow and make disciples in this way? Hay la posibilidad de que haya alguien que sea tal y se dedicó 20, 30 años a tal oficio y el Señor lo llame y dije, vas a dejar este oficio para ser misionero o ser pastor y anciano? It could be that there was an occupation that you did 20, 40 years and the Lord is calling you to leave that job and to be a pastor sí. or a missionary. Yes. La respuesta es sí. Yes. Algunos serán llamados y serán llamados a dejar sus ocupaciones. Some will be, are called and will be called to leave their Algunos el Señor les llamará mediante el Espíritu Santo y la Palabra día y noche. The Lord will call them to the Holy Spirit day and night. Algunos el Señor enviará a la iglesia a confirmar y a firmar este llamado. The Lord will call some of those in the city to be calling of this. Algunos tendrán un deseo que no va a poder explicar fuera del Espíritu de Dios moviendo en el corazón del hombre y de la mujer a dejar tu trabajo para dedicarte a esto. Some will have a desire, a man or a woman in their hearts to leave their occupations and follow and do so. Algunos como Jonás serán tragados por peces. Some like Jonah will be swallowed by a whale. Tendrás irte para el norte y el Señor te tragará por pez y te va a escupir exactamente donde te mandó. You want to go north but the Lord will take you with the whale and he'll spit you out where he wants you to go. Sí, algunos de ustedes van a dejarlo todo. Yes, some of you will leave it all. Ahí está la respuesta. There's the response. Y tercero, Thirdly, es absolutamente esencial entender. It's absolutely essential to es understand. Esencial para todo creyente aquí hoy. It's absolutely essential that every believer that's here today. Aunque no a todos se les ordena dejar sus trabajos por la obra del evangelismo y discipulado. That although not all are commanded to leave their jobs for work of evangelism and discipleship. 
Todos los discípulos de Jesucristo. All disciples of Jesus Christ. Cada discípulo de Jesucristo. Every disciple of Jesus Christ. Joven, anciano, niño, discípulo de Jesucristo. Youth, teen, the elderly, every disciple of Jesus. Están llamados a dejar cualquier cosa que Él los pida en cualquier momento para avanzar su reino en cualquier tiempo. Are called to leave whatever situation they're found in to follow Him alone. Cada discípulo de Jesús. Every disciple of Jesus está llamado a nunca permitir to never permit que ninguna cosa that no thing interponga en el camino de nuestras tareas principales como discípulos de Jesucristo. Gets in the way of our principal duties as disciples of Jesus Christ. De nuevo, aunque no todos estamos llamados a dejar trabajos, todos estamos instruidos a dejar nuestras vidas. Once again, not all of us are told to leave our jobs, but all of us are told to give our lives. Si eres un seguidor de Jesucristo hoy, if you are a follower of Jesus Christ today, estás comisionado you, a la obra de ser pescador o pescadora de hombres y mujeres. You've been called, you've been commissioned to be fishers of men. Evangel, evangelismo y discipulado son las prioridades de la iglesia. Evangelism and discipleship are the priorities of the church. Sin separarse y disminuir una de la otra. Without separating or diminishing one or the other. La gran comisión se ha entregado a todo feligres y discípulo de Jesucristo. The great commission was given to every parishioner of Jesus Christ. Y cuando leemos Mateo 4, And when we read Matthew, chapter puede llegar four, el discípulo que dice, no, esto es solamente para Juan y para Jacobo y para Pedro y Andrés. Si usted ha concluido de esa manera esta mañana, If you've concluded this in this morning, that way, Mateo quiere que entendamos que eso definitivamente no es la meta de él. Matthew wants us to understand that's not his goal. Lo invito al final de este evangelio en Mateo 28, lo que se conoce eh, por la iglesia históricamente como la gran comisión del Señor Jesucristo. I invite you to Matthew chapter 28. The, we know this is the, through the church, is the great commission. Versículo 18 dice que toda potestad se me es dada en el cielo y en la tierra. Él gobierna absolutamente todo. In verse 18, all authority has been given to me in heaven and on earth. Si usted se pregunta quién es el que juzgará y el vivo y el muerto en el gran día de juicio. If you ask who will judge the living and the dead on the great day of judgment. La respuesta es el que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. The response is the one who has all authority on heaven and in earth. Y él hablando con sus discípulos le da la gran comisión en el versículo 19. And him speaking to his disciples in the great commission in verse 19. Por tanto. And go therefore. Eat, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit teaching them to observe all things that I have commanded you and lo I am with you always even to the end of the age. ¿Sabe qué significa este mando, esta instrucción de Jesucristo? Do you know what's command this instruction that Jesus Christ has given? Este mando de hacer discípulos. This calling to make disciples. Este mando de ir y hacer discípulos de las naciones. This calling to go and make disciples of all nations. Este mando de enseñarles que guarden todas las cosas. This calling to hold on to everything that he's taught them. Esto significa que el evangelismo y el discipulado es lo que se le ha entregado a usted y a mí. This means that evangelism and discipleship has been given to you and I. Es uno de los principales misiones. It's one of the primary missions. Asignaciones. The assignment. Órdenes de marchas dada a la iglesia del Señor Jesucristo y por cual nos llamará a cuentas como individuos y como congregación. Marching orders of the church that is given through Jesus Christ and we will have to make an account to them when we... Para decirlo de otra manera. To put it in another way. Nosotros. We. Al igual que en Mateo 4 con Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Like in Matthew chapter 4 with Peter, Andrew, John and James. Al momento que el Señor nos llamó a sí mismo. 
At the moment the Lord called us to himself. También nos comisionó y nos hizo para ser pescadores de hombres. He also commissioned us to be fishers of men. Como bien observa D.A. Carson, like D.A. Carson observes, hay una línea recta desde la comisión de ser discípulos de los hombres en Mateo 4, there's a straight line from the commission of being disciples of men in Matthew 4, hasta la gran comisión de Mateo 28, to the great commission of Matthew 28. Los seguidores de Jesús también deben de pescar a los hombres. Jesus' followers are indeed to catch. O sea, to cuando say, leemos Mateo 4 when we read Matthew, y leemos Mateo 28, and when we read Matthew 28, vemos que Cristo manda y instruye y enseña que todos los seguidores serán pescadores de Jesucristo. We see that Christ mandates, instructs, teaches, and commands all of his followers to be fishermen. El evangelismo y el discipulado the evangelism and discipleship es una de las tareas principales que nuestro Señor Jesucristo nos ha asignado y ordenado para llevar a cabo antes de que Él regrese a recoger a su iglesia. It's one of the primary missions that He has given to us before He comes back for His church. Quiero que haga una, una tarea conmigo. I want you to do a bit of homework this week with me. Puede hacerlo en su mente y sus pensamientos. You can do it in your mind and your thoughts. Quiero que te preguntes cuáles son tus objetivos principales para tu vida. I want you to ask yourself, what are your primary goals for your life? ¿Cuáles son los objetivos principales para este mes? What are your primary goals for this month? ¿Cuáles son tus objetivos más grandes e importantes para esta semana? What are the biggest objectives that are important this week? Cuando te levantaste esta mañana, when you woke up this morning, ¿cuáles unos de los deberes más grandes por cual tienes en lista de llevar a cabo hoy? What are some of the greatest uh, important missions that you have to do today. Pregúntense lo mismo acerca de esta iglesia pequeña local. Ask yourself about this uh, small local church. Pregúntate cuál es una de las asignaciones principales. Ask yourself what are the primary assignments. Las misiones que Jesús nos ha dado como individuos y colectivamente como una congregación que le pertenece a Él. Missions that Jesus has given us as individuals but also Pardon me, also as a church for him. ¿Cuál es esa misión cual un día daremos a cuenta, cual debe de estar en nuestra mente y gobernar nuestras vidas y decisiones? What is that mission that we will have to give an account for one day for the decisions that we've had to make? ¿Tienes tu lista? Do you have your list? Bueno. Well. Si alcanzar a los perdidos. If reaching the lost. Si hacer discípulos. And making disciples. No está en tu lista. Is not on your list. Entonces hoy como un seguidor de Jesús. Then today as a follower of Jesus. Debe de estar como una de las primordiales obras en nuestras vidas. It has to be one of the primary works that we have to do in our lives. Porque el que sigue a Jesucristo. Because the one who follows Jesus Christ. Ha rendido toda su vida y su agenda para la vida y agenda del Señor. Has rendered all their life and agenda for the life of the, for the Lord. Porque el discípulo de Jesucristo. Because the disciple of Jesus Christ. No vive para avanzar su reino. Does not live to advance their own kingdom. Para avanzar sus sueños. Not to advancing their own dreams. El discípulo de Jesucristo. The disciple of Jesus Christ ha muerto a los sueños terrenales para avanzar el reino del Señor Jesucristo. Has let die their earthly dreams to advance the kingdom of Jesus Christ. Nos ha llamado a seguirlo. We've been called to follow him. Y nos hace partícipes de su reino para llevar a cabo su propósito de avanzar el reino y su mensaje. And he makes us part of his kingdom to advance the message of his kingdom. Y lo hace por dos herramientas que nunca se, divida, se van a dividir en toda la escritura, el evangelismo y el discipulado. And he does it through two tools that will never be split, evangelism and discipleship. Así que si usted se pregunta, ¿cómo voy a ser pescadores de hombres? And so if you ask yourself, well, how will I be a fisher of men? La respuesta es evangelismo y discipulado. The response is evangelism and discipleship. ¿Qué significa evangelismo? What is the word evangelism mean? Porque esto es el deber que tiene usted y que tengo yo como discípulo de Jesucristo. Because this is how you and I will work as those who are disciples of Jesus Christ. Evangelismo. Evangelism. Se refiere a la proclamación de Jesucristo. It refers to the proclamation of Jesus Christ. Es lo que está haciendo 
Jesús en Mateo 4, 17. It's what Jesus is doing in chapter 4, verse 17. Voltee de nuevo ahí y obsérvelo porque el Señor Jesucristo lo hace para que lo escuchemos. If you turn there and see it, Jesus is doing this for us to see. Mateo 4, 17. Desde ese entonces Jesucristo empezó a predicar, a proclamar, a anunciar. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. For the time, Jesus began to preach and to say, repent for the kingdom of heaven is at hand. Proclamación del reino. A proclamation of the kingdom. Si quiere ver cómo se ve este evangelismo, if you want to see how evangelism is seen, el Mateo ya nos enseñó en Mateo capítulo 3. Matthew has already showed us in Matthew chapter 3. Mateo capítulo 3, versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. In Matthew chapter 3 verse 1, in those days John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying, repent for the kingdom of heaven is at hand. Literalmente las palabras que se usan son heraldos del reino. The words that they are using as they're heralding for the kingdom. Son emisarios del Señor enviados a la tierra terrenal a proclamar paz y advertir del juicio. They are there proclaiming the good news to the kingdom and advising of the judgment that is to come. Son mensajeros enviados a las naciones. They're messengers sent to the nations. Que anuncian en voz alta y voz humilde. That announce in a great voice and in a humble way. Del juicio del Santo Dios que gobierna todos los cielos y la tierra. Of a judgment of a holy God that reigns the heavens and the earth. Que va a traer juicio y va a juzgar a todo ser viviente que ha tocado la tierra. That will bring judgment to all living beings that have touched the earth. Y va a castigarlo eternamente por cada rebelión y cada pecado y cada autonomía que se han declarado en contra del gobierno de Dios y su Cristo. And he will punish all those who have sinned and rebelled against his reign and rule. Es la proclamación del juicio que viene y el santo Dios que hemos ofendido. It's a proclamation of the judgment day that is to come of the holy God that we have offended. En cual va a resucitar a los vivos y a los muertos para presentarse en el gran día. In which they will rise up the living and the dead to present themselves on that day. Y en el cual ningún ser humano podrá escaparse por más que lo desee o quisiera. And that no human being can run away from nor how much they desire. Querrán esconderse y cubrirse con hojas como lo hizo Adán, pero estarán desnudos ante la omnisciente presencia del Señor Jesucristo. They will wish to run and hide like Adam in the garden covering themselves as leaves but they cannot do so Quieran huir a los montes y esconderse pero Dios los llamará They wish to flee to the mountains but God will call them El día es oscuro y seguro The day is dark and sure Y nadie tiene esperanza si el Dios soberano no tiene misericordia de sus enemigos And no one has hope unless the Lord Almighty forgives his enemies Pero hay buenas nuevas But there's good news. Hay buenas noticias en el mensaje y la proclamación del reino. There's good news in the message and the proclamation of the kingdom. Eso es lo que significa evangelion, that's, evangelismo. That's what evangelion, evangelism means. Buenas nuevas a los enemigos de Dios. Good news to the enemies of God. Que Dios Padre es rico en misericordia. The God, the Father who is rich in mercy. Y ha enviado a su glorioso Hijo Jesucristo a sufrir y morir por los pecados de la humanidad. And God had sent His glorious Son Jesus Christ to suffer and die for the sins of humanity. Y llama a todo hombre y mujer, joven o anciano de edad. Calls every man, woman, and youth and elderly. A postrar su vida. En humildad ante el Rey Jesucristo y arrepentirse entregando su vida en fe en Él. To repent in faith and surrender their lives to the Lord Jesus. Este es el mensaje que satura los labios de los mensajeros del reino. That is a message that saturates those who are give proclaiming of the kingdom. El amor de Dios demostrado supremamente en su Hijo en la cruz, proclamando, sed reconciliados con Dios. The love of God, proclaiming and be saying, reconciled with Him. Sigue a Jesús. Follow Jesus. Evangelismo. Evangelism. Predicar, proclamar, anunciar, apelar con lágrimas. Preaching, proclaiming and Heralding and appealing with tears. Es la humilde advertencia de la ira venidera. 
the humble warning of the wrath to come. Y la proclamación del glorioso Señor Jesucristo. And the proclaiming of the glorious Lord Jesus Christ. Que rescata Christ, a todo pecador que acude a él. Who saves all sinners who run to him. Es lo que hizo Noé durante 120 años, evangelismo. It's what Noah did for 120 years. He did evangelism. Anunciar del juicio de Dios que estaba por venir. Announcing the judgment of God that was to come. Y la soberana misericordia de Dios, cual el provisto en confiar en su manera de salvación, buscando refugio en la arca. And the sovereignty of him finding refuge in the ark. Es lo que hizo Lot. It's what Lot did. Cuando le fue a contar a sus hijas, y el texto nos dice, incluso a sus yernos, apelando con ellos. And when he told his family, including his son-in-law, he was... Appealing to them sobre el juicio inminente que venía sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. About the judgment that was coming to the cities of Sodom and Gomorrah. Y nos dice el texto que se burlaban con la locura de Lot. And they said that they, in the text it says that they laughed at the craziness of Lot. Malinterpretando las misericordias de Dios que se encontraban al prestar atención a los mensajeros divinos de Dios. They were misinterpreting the mercies of God that was given through his messengers. Evangelismo. Evangelism. Es lo que hizo la ramera Raab. It's what the harlot Rahab did. La que merecía el juicio de Yahweh. Who deserved the judgment of Yahweh. Estaba destinada en los muros al juicio y la ira del Dios Santo por su paganismo. And she was destined in those walls for her paganism to, to be judged. Pero cuando se le advirtió, ella advirtió a los demás. But when she was warned, she warned others. Cuando se le dio instrucciones que cualquiera que se encontrara en su casa sería salvo del juicio que cayeran los muros, ella predicó. When she was told that those who would reside in her household would be kept safe, she preached. Ella habló con sus amigos. She spoke with habló her friends. Habló con sus parientes. She spoke with her family members. Y le garantizo members. que aún con sus enemigos. And I can surely say that she also must have spoken to her enemies. Evangelismo. Evangelism. Es lo que hizo Juan el Bautista en Mateo 3.2. Llamando al judío y al gentil a dejar sus caminos y venir a acudir en Jesús el Mesías. Lo puedes escuchar en el desierto. You could hear him in the desert. Lo puedes escuchar advirtiendo de la ira que viene sobre la tierra. You could hear him with the warning of the wrath that was to come on the Llamando earth. Llamando a huir de la ira y acudir a Jesús, quien es el cordero que remueve y quita el pecado del mundo. Calling to flee from the wrath that was to come, to run to the Lamb of God that kicks away the sin of the world. Evangelismo. Evangelism. Es la razón por qué en Mateo 4 y 12 arrestaron a Juan. It's why in Matthew chapter 4 verse 12 they arrest John. Por proclamar el juicio y la misericordia que se encuentra solo en Jesucristo. For proclaiming the judgment and the salvation that is only found in Jesus Christ. Evangelismo. The evangelism. Es la razón por qué en Mateo capítulo 14 van a decapitar a este Juan el Bautista. It's why in Matthew chapter 14 they're going to decapitate John the Baptist y as the king. Evangelismo. Evangelism. Es lo que hacen los discípulos de Jesucristo. Is what the disciples of Jesus Christ do. Es lo que hacen los perdonados. It's those who've been forgiven do. Es lo que Pablo le mandó a hacer a Timoteo. It's what Paul commanded Timothy to do. Timoteo, tú sed sobrio en todo. Timothy, be sober minded. Soporta las aflicciones. Endure suffering. Haz la obra de evangelista. Do the work of an evangelist. Cumple tu ministerio. Fulfill your ministry. Nadie se escapa de la obra. No one escapes from the work. Es lo que nuestro Señor Jesucristo mismo hizo en it's Mateo 4, 17. It's what our Lord Jesus Christ himself is did in Matthew chapter 4 verse 17. Se encarnó y escucharon la voz del Mesías. He became flesh and they heard the voice of the Messiah. La voz de Dios en cual se escuchó por medio del monte Sinaí y se fueron huyendo con miedo. The voice of God that was heard at Mount Sinai and they went running away from oh, fear. Oh Moisés, que ya no hable más Dios porque vamos a morir. Moses, do not let God speak more for we will surely die. You're right. Están ciertos. Han hablado correctamente, dijo Moisés. They have spoke correctly, said Moses. 
Pero Dios enviará a uno como en medio de ustedes, al igual que yo, pero superior que yo. But God will send one like, like man, more far superior than I. Y aquí está predicando en las calles. And here he is preaching in the streets. En carne y hueso con una voz que puede ser escuchada por pecadores. In flesh and bone from a voice that can be heard by sinners. Evangelismo. Evangelism. Lo que hizo nuestro propio Señor Jesucristo predicando a los pecadores de su día, What advirtiéndolos de la ira venidera y llamándolos a fe en él. What our own Lord Jesus Christ did himself warning those sinners who to them flee to him. Es lo que les llamó a los discípulos ser. It's what he called the disciples to do. Cuando les dijo, serás pescadores de hombres. When he says, you will be fishermen of fishers of men. Te haré pescadores de I hombres. I will make you fishers of men. Va a comer con ellos. He will eat with them. Va a vivir con ellos. He'll live with them. Va a enseñarlos. He'll teach them. Va a corregirlos. Them. He'll correct them. Va a instruirlos. He'll instruct them. Va a modelarle. And he will mold them. Y los them. va a enviar. And he will send them. ¿Sabe qué significa eso? Do you know what that means? Que los que han andado con Jesucristo the ones who have been with Jesus Christ viven como Él vivió. Live like he lived. Y si el evangelismo no es parte de esta iglesia and if evangelism is not part of this church, y si el evangelismo no es parte de tu vida and if evangelism is not part of your life, no es parte de mi vida not part of my life, no estamos reflejando una vida que vive bajo el señorío we're de not, Jesucristo. We're not reflecting a life that lives in the, the seniority of the Jesus Christ. Evangelismo. Evangelism. Discipulado. Discipleship. Evangelismo y discipulado van juntos y nunca serán separados. Evangelism and discipleship go hand in hand. They can never be separated. El que se atreva a separar los dos The one who dares separates them both. Se atreve a contradecir toda la palabra inerante de las sagradas escrituras. Dares to contradict the inerrant word of scripture. El que intente exaltar una sobre la otra. The one who dares exalt one over the other. Menosprecia la palabra y la instrucción del Mesías Jesús. Does not trust in the word of. Discipulado. Discipleship. El discipulado es lo que ocurre a todos aquellos que responden al mensaje del Evangelio. Discipleship is what occurs to all those who respond to the message of the gospel. El discipulado Discipleship. es enseñar los caminos de Jesús a los que han venido a Jesús. It's to teach the ways of Jesus those who have come to Jesus. Para que crezcan a ser como Jesús para la alabanza de Dios Padre. That way they can grow like Jesus to be Discipulado. Discipleship. Enseñar a los que han venido a Jesús los caminos de Jesús. To teach those who have come to Jesus the ways of Jesus. Para que crezcan a ser como Jesús. So that they can grow like Jesus. Para la alabanza de Dios Padre. For the praise of God the Father. Discipulado. Discipleship. Es lo que debe de suceder con todos los que el Señor Jesucristo llame soberanamente de las tinieblas a su luz should be what occurs when the Lord calls those who are out of darkness into his light. Discipulado es lo que debe de ser parte cada discípulo que se llama a sí mismo un seguidor de Jesucristo. Discipleship should be what occurs to those who say that they follow Jesus. Cada discípulo que se ha identificado por medio de las aguas del bautismo no solamente debe de hacer discípulos, debe de ser discipulado. Every single one who has followed Jesus through the The command of baptism in water. Discipulado. Disciples, discipling. Es la enseñanza ones. formal y informal. Discipleship is the formal and informal. De las doctrinas y enseñanzas y caminos de nuestro Señor Jesucristo. Teaching of the doctrines and teaching of our Lord Jesus Christ. Que se dan a cada pecador que en fe se convierte en un discípulo de Jesucristo. That is given to every sinner who in faith becomes a disciple of Jesus Christ. El discipulado es estar bajo el cuidado y la enseñanza y autoridad de las escrituras manejadas y enseñadas por otros cristianos maduros que se encuentran en nuestra vida. Discipleship is being under the biblical care and teaching of another mature Christian who teaches and models. Que nos puede enseñar. That can teach us. Nos puede modelar. Can model lo que es vivir en conformidad con Jesucristo. What it means to live in conformity to Jesus Christ. Mateo 28, 19 nos da una definición del discipulado. Solo recuerdes el texto. Matthew 28, verse 19, it, just, it gives us a definition of discipleship. Les dijo, y de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
He said, and you shall baptize all the from all nations, and you shall disciple them and baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Enseñándoles. Teaching them. A los que confiesan al Señor. Those who confess to the Lord. A que observen, a que obedezcan todo lo que yo te he ha mandado. To observe and obey everything that I've commanded you. Eso es el discipulado. That is what discipleship is. Es el mandato para los creyentes estar bajo la instrucción de otros discípulos maduros semejantes a Cristo bajo la autoridad de las escrituras. It's the command for believers to be under the instruction of other mature Christ-like disciples who are submitted in the authority. Son iglesias locales viviendo en luz de este mandado, mandato dedicados totalmente a esta misión. Local churches showing this dedication and living this mission. Discipulado. Discipleship. Es lo que Moisés hizo con Josué llevándolo a la montaña. Is what we see Moses did with Joshua when he took him up to the mountain. Llamándolo y instruyéndolo de acuerdo a la ley mosaica. And calling him according to the mosaic law. Corrigiéndolo, llamándolo. Correcting him, calling him. Discipulado. Disciple. Es lo que Elías hizo con Eliseo. It's what Elijah did with Elijah. Llamándolo a seguir en sus pasos. Calling him to follow Contestando his footsteps. Contestando todas sus preguntas. Answering all his questions. Llamándolo a imitar los pasos como él imita el camino de Dios. And he following in footsteps how he imitates the way of Preparándolo the Lord. Preparándolo para que él mismo lleve a cabo el mensaje profético que se ha entregado por Dios. Preparing him that way the prophetic message that was given by God can be done. Discipulado. Disciple. Es lo que Timoteo fue pasado por el apóstol Pablo en Hechos 16. It's what Timothy had to do through with Paul in Acts 16. Pablo llamándolo a seguirlo, enseñándolo las enseñanzas formales y por medio de su vida y ejemplo. Paul calling him and showing him through his life. Sufriendo con él. Suffering with him. Instruyéndolo con el evangelio. Instructing him through the gospel. Corrigiéndolo. Correcting. Animándolo. Encouraging. Discipulado. Discipling. Esto es lo que Pablo le ordena a Timoteo que él tiene que hacer en la iglesia local. This is what Paul commands Timothy to do in the local church. Cuando le escribe en segunda de Timoteo 2:2. When he writes in Second Timothy 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Discipulado. What you have heard from me in the presence of many witnesses and trust to faithful men who will be able to teach others also in discipleship. Es lo que la Biblia instruye a las mujeres maduras en la fe en Tito 2. It's what the Bible commands mature women in the faith to do in Titus 2. 3. Tito 2, las escrituras inerantes e infalibles instruyen a las mujeres maduras en la fe que hagan esto con las mujeres más jóvenes en la fe. In Titus 2, 3, it says that the older women must instruct the younger women. Las mujeres mayores, dice Tito 2, 3, deben ser reverentes en el comportamiento, no calumniadoras ni esclavas del vino. Deben de enseñar lo que es bueno y así instruir a las mujeres jóvenes para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Older, in Titus 2, 3, older women are to be reverent in behavior, not slanderers or slaves to wine. They are to teach what is good and so train the young women to love their husbands and children. Si no hemos agarrado la, la foto y la imagen de lo que es ser discípulo y ser discipulado. If we've not seen the image of what it means to be a disciple and to be a discipler. Solo tenemos que leer Mateo y el resto del Evangelio. We just have to read Matthew and the rest of the Gospel. Y ver lo que hace Jesucristo con sus discípulos. And see what Jesus Christ does with his disciples. Viviendo con ellos. Living with them. Y tiene enseñanzas formales como la que vamos a ver en Mateo 5 al 7, and, instruyendo formalmente. Y luego siga leyendo Mateo y tiene enseñanza informal. Están comiendo juntos, haciéndole informal. preguntas. They're eating together, they're asking questions. No entiendo la parábola. I don't understand Mateo 13. Matthew 13. Jesús le explica el entendimiento de la parábola. Jesus explains the parable. ¿Quieres ver lo que es discipulado? You see, you want to see what discipleship looks like? Ve a la vida de Jesucristo con sus discípulos. Look at the life of Jesus Christ. Ven aquí conmigo, Pedro. Camina en las aguas. Come with me, Peter. Pero se cae Pedro. But Peter falls through. Buscar levantarlo. He tries to raise him back up. Discipulado. Teaching him. Discipling him. Enfrentando, corrigiendo. Confronting, correcting. 
Corrigiendo doctrinas y concepciones que no son correctas. Correcting doctrine that is incorrect. Oh, no quiero que sufras, le dijo Pedro al Mesías. Oh, I don't want you to suffer, Peter. Jamás, the Messiah. Señor, vas a morir en la cruz. No, Lord, you will never die on the cross. Detrás de mí, Satanás. Get away from me. Satan. No estoy diciendo que le diga eso a sus discípulos. I'm not saying say that to your disciples. Pero corrección de But doctrina. Correcting of doctrine. Buscándolo, amándolo, animándolo, corrigiéndolo, viviéndolo. Seeking him, loving them, uh, correcting them. Sufriendo por ellos. Suffering for them. Orando por ellos entre las horas de la noche. Praying for them in the early hours of the night. Mirando sus fallas y perdonándolos. Seeing their faults and forgiving them. Si quieren ver la imagen de discipulado, la vamos a ver siempre en el perfecto Señor Jesucristo que camina con ellos y camina con nosotros. If you want to see a perfect example of discipleship, is how Jesus The Christ walks with them. Este es tu trabajo. This is your job. Mi trabajo. My job. El discipulado no es opcional. Discipleship is not optional. No es opcional para ti, no es opcional para mí y no es opcional para la iglesia local. It's not optional for you or me or even the local church. Es el mandato para todos los creyentes. It's the call for all the believers. Para que usted y yo estemos bajo la instrucción de otros discípulos maduros semejantes a Cristo. That you and I are under the the instruction of mature other like-minded Christians que estén sometidos a la autoridad de las escrituras who are submitted to the authority of scripture dentro de una asamblea local bíblica within a biblical local assembly para que podamos crecer en la semejanza del glorioso Jesucristo that way we may grow into the likeness of Christ para la gloria y exaltación de nuestro trino Dios for the glory and exaltation of our triune God ¿cómo respondemos a esto? How do we respond? Hay por las menos tres maneras que hoy el Señor quiere que responda. There are three ways that the Lord is calling us to see how we will respond. Y estas instrucciones, And these instructions, les pido que las analice. I ask you to please analyze them. En todo el Evangelio de Mateo y todo el Nuevo Testamento. Throughout all the Gospel of Matthew and throughout all the New Testament. Para que vea que esto es su deber y mi deber. That you see that this is our duty. Y que respondamos a Dios apropiadamente. And that we respond to God appropriately. Con amor. With love. Y obediencia. And obedience. Primero. Firstly. Definitivamente hoy el Señor nos llama y nos recuerda de hacer nuestro trabajo como pescador de hombres. Definitely the Lord is reminding us to live as fishers of men. Ser evangelista. To be an evangelist. Alcanza a los perdidos. Uh, there, there's lost causes. To reach out to the lost. Alcanza a los perdidos con el mensaje que se nos entregó de arrepentimiento y fe en Jesucristo antes del gran día de juicio. To reach out to the lost with the message of repentance and to Jesus Christ. Dedícate a ser un evangelista que ora. Dedicate yourself to be a, a one who prays. Que ora y se prepara para compartir este mensaje por conociendo a Jesús y su cruz. Who prepares to evangelize and let others know of Jesus on the cross. Sed un experto de la cruz. To be an expert of the cross. Sed un experto del juicio que viene a sus amigos y viene a sus parientes. To be an expert of the judgment that is to come to your friends y and your family. Y sed un experto de lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo en la cruz. To be an expert of what God has done with His Son on the cross. Esta semana. This week. Y por el resto de tu vida, obedece a Jesús y proclama a Jesús a los perdidos que el Señor soberanamente ha puesto en tu vida. This week and for the rest of your life. Con, Seek those to speak of the Lord to them. Con humildad y con lágrimas. With humbleness and tears. Sobre teléfono y en persona. On the phone and in person. Advierte y amonesta del juicio que viene. Warn and admonish of the wrath that is to come. Y con todo de nuevo. And with all. Y con boldness. Boldness, thank you. Y con gran gozo. And with great joy. Suplica y con tierna bondad la salvación que se encuentra en el Señor Jesucristo mediante la fe en Él. Appeal and with tender kindness proclaim the salvation that is found in Christ, in Jesus Christ alone. Este es nuestro deber. This is our job. Y si hay alguien aquí que no conoce a Jesucristo, and if there's someone here who doesn't know Jesus Christ, tomamos la oportunidad para llamarte a venir a Jesús. We ask for the opportunity for you to come to Jesus. Te advierto del juicio venidero cual el Señor nos ha enseñado. Y te apelo. 
que seas reconciliado con Dios. Rinde tu vida a Jesús. Confiesa tus pecados. Y ruégale que te perdone. Ask him for forgiveness. Que él perdona a los que sumían ante él. That he forgives those who humble themselves before him. Segundo. Secondly. Ser discípulo. Be discipled. Ser discipulado. Be discipled. Con toda humildad le digo, amados, que frecuentemente encuentro muchos evangelistas. With all humbleness, brothers, I say that I see many evangelists. Muchos evangelistas, yo era uno de ellos. Many evangelists, and I was one of them. Que solo se quejaba de lo que la iglesia hacía y no hacía. Y decía, yo voy a ir a las calles. Said, I'll go to the streets. Yo voy a proclamar. I'll proclaim. Y los que me conocen se pueden recordar de esos días. And those who know me remember those days. Y voy a hacer esta obra sin ellos o con ellos. And I'll do this work with or without them. Pero ¿a dónde los iba a traer? But where will I bring them? ¿Y qué iban a imitar en mí? And what would they see in me? Mi carácter necesitaba conocer a Cristo. My character needed to know Jesus. Era muy rudo. Christ. I was very rude. No conocía mucha doctrina. I didn't know much doctrine. Necesitaba ser discipulado. I needed to be discipled. Y solo lo que iba a poder reproducir era otros cristianos inmaduros. And what I was going to reproduce as well with, was other Christians that were no immature. Amados. No amados. Evangelistas beloved. tienen que ser discipulados. Evangelists have to be discipled. Antes de poder ir a proclamar, él vivió con ellos. Les enseñó y los equipó para la obra que tenían que llevar a cabo. Como hemos visto, Josué tenía a Moisés. Eliseo a Elías. Los doce al Señor Jesucristo. Pablo a Timoteo. Mujeres ancianas discipulando a mujeres jóvenes. Y aún el Señor Jesucristo que conoce todas las cosas. Aún nuestro omnisciente Señor Jesús en carne y hueso vivió 30 años bajo ser instruido en la sinagoga antes de ir a predicar públicamente. Even our omnipotent Lord spent 30 years being taught in his ministry before going out to the public. Recibiendo instrucción. Receiving instruction. Tú también, cristiano. And you too, Christian. Tú también. You too. Debes de estar en una relación con un cristiano más maduro que tú. I'm meant to have a relationship with someone who's more mature in Christ. Y si sí, hay más cristianos maduros And yes, there's ti. much more Christians who are more mature than you. Tú también debes de estar en una relación con un cristiano que pueda amarte, corregirte y corregir tus doctrinas que están incorrectas. And that you are meant to be with someone who's more mature in Christ to correct those in incorrect doctrines. Porque esto es uno de los medios que Dios ha designado para que crezcas en semejanza a Cristo. Because this is one of the ways that you can grow more in Christ. Así que esta semana, and so this week, si no está siendo discipulado. If you're not being discipled, si no conoces a cristianos maduros que si alguien te hiciera la pregunta ¿Quién te está discipulando? Y tú dices, no sé. Entonces no tienes una relación establecida con otro. Then you don't have an established relationship with someone else. Esta semana, hoy mismo, busca esa relación. This week, today, seek that relationship. Busca ser discipulado. Seek to be discipled. Busca a otros maduros que usted, que busquen el camino y te enseñen los caminos, porque a todos nos falta crecimiento. Seek more mature Christians, because... All of us need to keep growing. Y lo tengo que repetir, amados, con toda amor y humildad. And I'll repeat this, brothers, with much love and encouragement. Para ser discípulos, to make disciples, tienes que primero ser un discípulo que está siendo discipulado. You have to first be a disciple who is being discipled. Si no estás haciendo esto, if you're not doing this, te vas a reproducir. You're going to reproduce. Just y eso no va a ser un discípulo de Jesucristo. And that's not a of Jesus Queremos reproducir su imagen. We want to reproduce his image, no la nuestra. Not ours. Tercero y finalmente. Third and finally, hagamos discípulos. Let's make disciples. Conéctese con un cristiano que esté dos o tres pasos por detrás en nuestro camino con el Señor. Connect with the Christian who's about two to three steps behind you in their Christian walk. En su cristiano, en su camino de cristianismo y crecimiento en Jesucristo, busque a los que estén dos o tres pasos atrás 
y invítelo a su vida. In their growth in Christ, you know, invite them into your life. Invítelo a comer con usted. Invite them to eat once a week. Invítelo a conocerlo a usted. Invite them to get to know them. Invítelo a a, a trabajar con usted. Invite them to work with you. Invítelo a, a visitar con usted. Invite them to visit with you. Hablen de las enseñanzas de las escrituras. Speak of the teachings of scripture. Establezcan una relación formal y informal de ser discipulado. Establish a formal and informal. Va a haber tiempos formales y informales. There are formal times and there's informal times. Va a haber tiempos donde formalmente van a estar aprendiendo libros de la Biblia. And there are times there'll be formal moments where we'll be reading the books of the Bible. Donde van a estar aprendiendo doctrinas específicas. Well, but you're, you're learning specific doctrines. Y va a haber tiempos de enseñanza informal. And there are times of informal teaching. Donde van a ver que haces errores. Where you'll see that there's a bit of. They will see that you make the, mistakes. They'll see that you make mistakes. Y van a ver cómo respondes a esos errores. And they'll see how you respond to those mistakes. Se humilla. Humble. Pide perdón. Ask for forgiveness. Modela lo que es ser un creyente. Model what it means to be a believer. El discipulado va a incluir tiempos formales y informales de enseñanza. Discipleship will have informal and formal ways of teaching. Haz discípulos. Make disciples. Porque el Señor nos ha hecho para ser pescadores de hombres. Because the Lord has made us fishers of men. Y si eres un discípulo de Jesús, and if you're a disciple of Jesus, esto será uno de tus asignaciones más grandes en tu vida. It's one of the biggest assignments that you have in your life. En cual el Señor te llamará a cuentas por cómo fuiste mayordomo sobre la obra que te dio hacer. That the Lord will call you into an account of the work that you've done. Y no te va a decir cuántos has hecho. And he won't say how many you've done. Te va a decir cómo lo hiciste. He'll say how you did it. Y qué tan fiel fuiste a lo que te puse a hacer. And how faithful were you when I put you to do. Que el Señor nos ayude. May the Lord help us. Y que la iglesia responda en amor y obediencia al trabajo que nos ha dado de ser pescadores de hombres. You know, the church responds with love and we're calling to be fishers of men.